పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో పవిత్ర గ్రంథం కురాన్ అవతరించిందని అందుకే అన్ని మాసాల కంటే రంజాన్ మాసానికి అంత ప్రత్యేకత ఉందని పిడుగురాళ్ల పట్టణ అంజుమన్ కమిటీ అధ్యక్షులు మహమ్మద్ ఉస్మాన్ మేస్త్రి అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఉస్మాన్ మేస్త్రి పల్నాడు న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలోని ప్రతి ముస్లిం సోదరుడు సంవత్సర కాలపు సంపాదనలో కొంత భాగం తీసి పేదల సాధలకు విధిగా పంచాల్సి ఉంటుందన్నారు అదేవిధంగా ప్రతి ముస్లిం తన పేరిట పేదలకు ఫిత్ర రూపంలో నూట రూపాయలు దానం చేయాలని తెలిపారు ఐదు పూటల నమాజ్ రంజాన్ మాసం ఉపవాస దీక్షలో సమాజంలో ఉంటున్న ప్రతి ముస్లిం సోదర సోదరీమణులు విధి అన్నారు అంతేకాకుండా ప్రతి వ్యక్తిలో చిత్తశుద్ది దైవ చింతన అనేవి తప్పనిసరిగా ఉండాలని ఉస్మాన్ మేస్త్రి కోరారు అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీయుడైన అల్లా పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను పవిత్ర రంజాన్ మాసం యొక్క శుభాకాంక్షలు హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ సహోదరులకు అందరికీ ఈ రంజాన్ మాసం శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను మహాశీలారా ఈ రంజాన్ మాసం ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద గౌరవమైన మాసం రంజాన్ మాసం ఈ రంజాన్ ఉపవాసాలు ఒక నెల రోజులు జరుగుతాయి నెల రోజులు కూడా చాలా కఠినంగా తెల్లారుజామ నాలుగింటికాడ నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టుకోరు అలాంటి కఠినమైన ఏదైనా ఇది అల్లా ఆజ్ఞ కాబట్టి రంజాన్ ఉపవాసాలు ఉంటున్నారు ప్లస్ ఎవరైతే ఉపవాసాలు ఉంటూ నమాజులు చదువుతూ ఎవరైతే జకాత్ మరియు పిత్రాలు తీయరో వాళ్ళ నమాజ్ వాళ్ళ ఉపవాసాలు చల్ల నేరవు ఈ ఉపవాసాలు అనేది ఒక కడుపుకే కాదు ఈ కడుపు ఉపవాసం కాక ఇంకొక ఐదు వస్తువులకి ఉపవాసాలు పెట్టా మహాశీలారా పెట్టాలా బాగా జాగ్రత్తగా రండి తెల్లారుజామ నాలుగింటికి భోజనం చేస్తాం మళ్ళీ సాయంత్రం ఏడింటి వరకు వచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టుకోం ఓకే ఇక అది కాక అది కడుపు ఉపవాసం అవుద్ది దాని తర్వాత ఐదు వస్తువులు ఉపవాసం పెట్టాలన్నాను కళ్ళ ఉపవాసం పెట్టాలా ఈ కళ్ళతో ఏ పర స్త్రీని చూడకూడదు ఎలాంటి వాల్ పోస్టులు చూడకూడదు ఎలాంటి చెడు విషయాలు చూడకూడదు అక్కడి నుంచి ఒక స్త్రీ పర స్త్రీ మన కళ్ళలో పడంగానే మన చూపును ఎమ్మట డైవర్ట్ చేసుకోవాలా ఒకవేళ చూసిన తల్లి చెల్లి భావంతో చూడాలి తప్ప నీ భావంలో తేడా వచ్చిన నీ ఉపవాసం వీడిపోద్ది రెండోది నోటి ఉపవాసం ఈ నోటితో ఎవరిని తిట్టకూడదు ఎవరిని దూషించకూడదు అబద్ధం ఆడకూడదు ఈ నోటితో మోసం చేసి సంపాదించకూడదు అక్రమ సంపాదనతో పోషించబడ్డ శరీరము రేపు నరకపాలు అవుద్దని మహాప్రభుత్వ సురం గారు చెప్పారు ఈ రంజాన్ నెలలో ఎలాంటి అబద్ధం చెప్పడం కానీ ఎవరికన్నా ఈ నోటితో మోసం చేయటం కానీ చాడీలు చెప్పడం కానీ ఎవరినన్నా తిడతాం కానీ దూషించడం కానీ ఇది గనక చేస్తే అప్పుడు నీవు ఈ ఉపవాసం విడిపోతే రెండు మూడోది నీ చెవులు ఎలాంటి చెడు విషయాలు వినకూడదు ఎక్కడన్నా లైంగిక విషయాలు చెడు విషయాలు జరుగుతుంటే అక్కడ నుంచి మీరే తప్పుకోండి అక్కడ నుంచి కూర్చోబాకండి అక్కడ కూర్చొని చేసి అక్కడ ఇంటూ ఆ చెడు విషయాలు ఇంటూ కూర్చుంటే అప్పుడైనా మీ ఉపవాసం విడిపోద్ది ఇక నాలుగోది చేతుల ఉపవాసం ఉంది ఈ చేతులతో ఎవరిపైన దౌర్జన్యం చేయకండి అక్రమ సంపాదన సంపాదించకండి అప్పుడు మీ ఉపవాసం విడిపోద్ది చేతుల్ని కూడా భయభక్తుల్లో ఉంచండి చేస్తే మంచి పని చేయండి తప్ప ఈ చేతులతో చెడు పని చేయబాకండి నాలుగు అయిపోయింది ఇక కాళ్ళ ఉపవాసం ఏమిటంటే మీరు మసీదు నుంచి బయలుదేరితే ఇంటికి రండి ఇంటి కాడ నుంచి బయలుదేరితే మసీదుకి వెళ్ళండి తప్ప ఎక్కడన్నా డ్యాన్స్ జరుగుతుంది చూద్దాం లేకపోతే సినిమాకి వెళ్ళి వద్దాం లేకపోతే అడ్డే వెళ్ళి వద్దాం అక్కడ ఏదో చెడు మాటలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ చూద్దాం అని మీరు ఈ కాళ్ళతో నడిచారా అప్పుడైనా మీ ఉపవాసం విడిపోద్ది మహాశీలారా తర్వాత మీరు ఉపవాసాలు ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా పాటించారు ఉపవాసాలు ఉంటున్నారు ఈ నేను చెప్పిన ఇవన్నీ పాటించారు మీరు జకాత్ కనుక ఇవ్వకపోతే నూటికి రెండున్నర చొప్పున సంవత్సరానికి ఒకసారి లెక్కేసుకోవాలి ఈ రంజాన్ నెలలో మనం ఒక అన్ని బోను ఒక రెండు లక్షలు మిగిలినాయి లక్షకి పాతిక వేలు రెండు లక్షలకి పాతిక వందలు రెండు లక్షలకి యాభై వందలు అంటే ఐదు వేలు 
పేద సాధనకి అల్లా పేరు మీద మీరు దానం చేయకపోతే మీరు చేసిన ఉపవాసం కానీ మీ నమాజు కానీ వీడిపోతే అల్లాహు తాల స్వీకరించబడవు తర్వాత ఫిత్ర పిత్రాదానం కూడా మనిషికి ఒక వంద రూపాయల చొప్పున పిత్రాదానం చేయాలా ఈ అన్ని కనుక చేయకపోతే ఇక్కడ మీరు సంపాదించి సంపాదించి ఇక్కడ తాళాలేసినటువంటి డబ్బు మీరు మరణించినాక ఒక పెద్ద బోడుగుండు సర్పం రూపంలో వచ్చి మీకు సుట్టుకొని మీ దవడల్ని తింటుంటుంది కాబట్టి మహాశివులారా మీరు అక్రమ సంపాదన సంపాదించకూడదు చెడు మాటలు మాట్లాడకూడదు అబద్ధాలు మాట్లాడకూడదు చెడు చూపులు చూడకూడదు చెడు మాటను వినకూడదు ఈ అన్నీ పాటించినప్పుడే మీకు మీ ఉపవాసాలు చల్లనేడతాయి కానీ ఉత్త మీరు పస్తున్నంత వరకు పస్తు ఉండి ఇక అన్నీ మీరు మామూలుగానే చేస్తున్నారు యథా ప్రకారంగానే మీ పనులు అన్నీ జరుగుతున్నాయి మోసం చేయడం అబద్ధం ఆడతాం చెడు పనులు చూస్తాం సినిమాలు చూస్తాం ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరిగిన మీరు ఉపవాసాలు ఉండాలి తిని పనుల మీ ఉపవాసాలు చల్లనేరు మీరు ఆకలి దప్పికతో ఉండి అన్నం మిగిలించుకోవడం తప్ప మీకు ఇంకా అంతకన్నా మీకు ఏమి ఫలితము దక్కదు కాబట్టి మహాశీలారా ఇది చాలా పవిత్రమైన మాసం ఈ రంజాన్ మాసం ఎక్కువగా దానాధర్మాలు చేయండి తల్లి తండ్రిని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి హురాలు చెప్తున్నారు ఎవరైతే తల్లి తండ్రిని చూడరో వాళ్ళకి నరకం తప్పదు తల్లి పాదాల కింద స్వర్గం ఉంది తండ్రి నరక సర్గానికి ఒక ద్వారము తల్లి తండ్రిని బాగా చూడాలా మీరు తల్లిదండ్రిని ఎవరైతే చూడరో వాళ్ళు అప్పుడు మీరు రంజాన్ లో ఎన్ని పుణ్యాలు చేసినా తల్లి తండ్రి చూడని వాడు అతను కూడా ఈ ఉపవాసాలు కూడా విడిపోతాయి మహాశరారా మీరు ఇవన్నీ పాటించినప్పుడే ఊరిగా పస్తు ఉండి ఒక పదిహేను గంటల ఉపవాసం జరుగుతుంది మీరు పదిహేను గంటల ఉపవాసం ఆకలితో ఉన్నందువల్ల అల్లాకేమి లాభం లేదు మీరు పస్తు ఉంటే ఆయనకేం లాభం లేదు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కొన్ని విషయాలు నాకు తెలిసిన కాడికి ఇవన్నీ మీరు పాటించినప్పుడే ఆ రంజాన్ యొక్క ఫలితం మీకు దొరుకుద్ది కాబట్టి అల్లాదేవాళ్ళు ఇవన్నీ పాటించాలని కోరుకుంటూ ఆఫ్రుద్దామని అనుకుంటున్నారు